au TEP à tous et à toutes. Il est important de vous rappeler toujours que mon nom colonial est Jean-Gilles Joseph et mon nom Kamit, mon nom de combat est Akinaton Djeouti Imotep. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo de notre prophète à tous, Kalala Omoutande, où il parle de la transmission de l'écriture. N'oubliez pas, l'écriture a été née en Afrique et que cette écriture a été transmise au reste du monde. Et ensuite, et fait étonnant, Kalala nous parle également de l'origine bantou de la langue latine. Donc, souvent, lorsqu'on parle le latin, on voit le liti, les litigies faites dans la langue latine, dans les cultes catholiques, on pensait. C'est une chose extraordinaire, mais cependant, cette langue est une langue africaine. Et cette langue est d'origine bantou. Et ensuite, il parle et des plagiats des textes bibliques. Et les, les textes bibliques, ce sont des plagiats. Et les originaux, ce sont les textes des pyramides, les textes de l'Égypte antique. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que les Noirs africains avaient transmis aux Noirs cananéens dans le Sinaï les éléments de l'écriture. Et ces cananéens sont remontés à Canaan, où ils ont formalisé ce qu'on appelle l'écriture phénicienne, puisque ce sont les Grecs qui les ont appelés phéniciens. Et après, ils sont montés en Europe, donc en Grèce, transmettent les écritures donc à leurs frères Noirs qui vivaient en Europe, donc en Grèce, et ceux de la Grèce sont partis en Italie transmettre aux Noirs qui vivaient en Italie, l'écriture. Vous allez me dire où je veux en venir. Je vous explique. Quand on fait l'histoire des écritures, on découvre que l'écriture cubéiforme, elle est morte. Elle n'a pas eu de suite. Pourquoi Parce que quand vous utilisez une tablette d'argile, il faut un four pour faire sécher l'argile. Quand vous êtes dans un bateau, si vous faites un four, vous brûlez le bateau. Tandis que le système africain, le papyrus, est tellement pratique que c'est pour ça que le, le papyrus l'a emporté. Maintenant, regardez une chose. Cette écriture africaine, les hiéroglyphes, améliorée en hiératique et compagnie, s'est retrouvée donc à Canaan, et les ancêtres des Cananéens, les transmissent à leur descendance, donc les Phéniciens, ce sont aussi les Cananéens, sauf que c'est le nom grec, et les Phéniciens transmettent cette écriture à leur fer noir, qu'on appelle les Pélages, qui vivent en Grèce. Au moment où les Européens arrivent, et qu'est-ce qu'ils vont faire les Noirs Ils vont transmettre à une autre population noire qui vit en Italie, qu'on appelle les Étrusques. Et les Étrusques, qu'est-ce qu'ils ont inventé Le latin. Et le latin, c'est ça qui donne toutes les écritures que vous avez aujourd'hui, français, anglais et compagnie. Donc, qu'est-ce que je vous dis en conclusion Je vous dis en conclusion que ni le grec ni le latin, ce ne sont pas des écritures inventées par les Européens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vous dis en réalité L'écriture européenne, ça n'existe pas. Donc, un Européen qui vient vous parler de saintes écritures, c'est le Père Noël. Et il a un nez rouge sur le... Hein il a un petit machin rouge sur le nez. Il faut arrêter. Parce que nous, on est fatigués, ça fait 500 ans qu'on nous raconte des bêtises. Maintenant, donc, regardez une chose. Si à partir de la même écriture que l'hébreu va arriver et que les scripts indiens vont arriver aussi parce que c'est la même famille. Avant, il y avait des nègres partout et les Européens qui se sont fixés là ont donné des métisses. Métisses à l'envers, ça donne sémite. Et les sémites, c'est... Voilà. Tous ceux qui pensent que Allah est Wakba, entre autres, et que, je ne sais pas moi, Abraham a fait quelque chose. Vous voyez Non, parce que pourquoi je dis ça Parce que j'aimerais bien que ceux qui disent qu'elle est Wadba, quand une femme oublie son sac dans le métro avec son argent et sa carte bleue, que Allah aussi soit Wadba à ce moment-là pour prendre à la dame, hein, avec tout l'argent qu'elle a dans le portefeuille, le portefeuille qu'elle a perdu. Voilà. Là, euh, parce qu'on vient te fatiguer pour du cochon, mais en attendant, euh, quand il faut remettre à quelqu'un son portefeuille. Moi, je suis de quoi je parle, je suis obligé des jeunes de banlieue. Bon. Alors, voilà le noir qui a transmis. Euh, l'écriture aux, aux Européens, il s'appelait Cadmos. Et Cadmos, c'est le frère d'Europe. Parce que Cadmos, Europe, leurs parents, Agénor et son épouse, sont tous des Africains. D'accord Et 
Vous voyez ici, vous avez une pièce de monnaie qui date de plus 300 et qui vaut cadmium standard, vous voyez, à trois grecs, un rouleau de papyrus. Mais les grecs dont on parle, ce sont des noirs. Ce ne sont pas encore les européens. Vous voyez l'affaire Et regardez ce que dit le nom de Panopolis en plus 500. C'est-à-dire un phénomène qui s'est produit au milieu du deuxième millénaire. Vous voyez, pendant 2000 ans, on en témoigne. Il vous dit qu'Admos, lui, apportant à toutes les lades des présents doués de paroles et de raisons, fabrique des instruments qui correspondaient au son et au langage, unissant les voyelles et consonnes en une suite cohérente de ordonnée. Il dessine des signes de l'écriture, silencieux et sans être muet, car il avait appris dans sa patrie les mystères d'une science divine. Il avait appris dans sa patrie, vous voyez, les mystères d'une science divine. Voilà le témoignage des Européens sur l'origine de l'écriture en Europe. Vous voyez alors, chose particulière, bon là c'est quand on est à la Sorbonne et compagnie, puisque vous savez qu'ils disent que Cadmos viendrait de Phénicie. Or, le problème c'est que Cadmos a fondé en Grèce la ville de Thèbes. Et où se trouve la ville de Thèbes Regardez, en plein cœur de l'Afrique. Parce que Cadmos est né à Thèbes. C'est pour ça qu'il a fondé Thèbes en Europe, puisqu'il a été vivre en Europe après. Donc si c'est un Phénicien, il faut m'expliquer pourquoi un Phénicien crée une ville africaine vous voyez, ça c'est pour mettre un terme aux discussions inutiles aussi. Vous voyez, bon, ça c'est des petits débats techniques. Bon, maintenant, voilà une chose qui est extraordinaire, c'est que des Européens qui se sont intéressés aux langues africaines, mais qui étaient linguistes, et des Africains qui parlent leur langue maternelle et qui ont étudié le latin au point de devenir prof de latin, les deux constatent qu'il y a un problème. Les mots bantous sont les mots latins, les mots latins sont les mots bantous. Alors, le problème, c'est pourquoi Parce que l'étrusque est à l'origine de l'alphabet latin, et des mots aussi. Parce que les Européens qui arrivent ne sont pas civilisés. Donc, ils vont reprendre la culture du peuple sédentaire qui vient d'Italie. Et ce sont les étrusques. Vous voyez Rapport de l'alphabet étrusque avec l'alphabet latin. Académie des inscriptions des belles lettres. Donc, les racines bantoues du latin. Est-ce que vous commencez à comprendre parce que, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre Vous avez des gens qui pensent avoir quitté l'Afrique quand ils ont prononcé un mot en latin. Mais c'est là ils ont entré en un habitation à un moment. Parce que le mot latin, c'est le cœur même du mot bantou. Vous voyez l'affaire Je vous montre les choses. Regardez ici. Hein. Il s'agit probablement d'une estime vas vascoïde non indo-européenne qui peuplait une bonne partie de l'Europe occidentale. Donc les étrusquins. Les basques actuels seraient les descendants de ces peuples vascoïdes, pour ne pas dire nègres. Tu vois, si on disait négroïdes, là, ça aurait été un genre... Euh... Et puis après, on serait obligé de dire caucasoïdes aussi, euh... tu vois, ju juifoïdes, euh... araboïdes, enfin, mais ça part en cacahuète. Donc, voilà, on te dit vascoïdes comme ça, jeu de jambe, personne ne les conservait vraiment. Bon. Donc, toujours est-il que un linguiste européen maintenant qui regarde la télévision et qui entend des Africains parler dans leur langue se dit Mais Damed, je comprends tout ce que ces gens-là racontent. Sauf que moi, je suis linguiste, je dois étudier pourquoi. Donc, lui, il se lance, puisque c'est le doyen de la faculté et il est spécialiste en linguistique. Il se, rend, il se lance, donc c'est James Martin. Il se lance dans une étude qui va l'emmener à faire un document de plusieurs milliers de pages et il constate qu'effectivement, sa langue maternelle est une langue africaine. Mais ce n'est pas tout. Surprise de l'ADN, les Irlandais ont une origine commune aux Basques. Sauf que les Basques ne sont pas un européen. Et les Irlandais pensaient l'être aussi. Hein Vous voyez l'affaire Mais ce n'est pas tout le sang de ces Basques, là c'est l'ADN qui parle, Béarnais, Gascon, Gibaudan et d'autres habitants de Cantabrie, de la Rouge et de la province de Bourgogne, a révélé le caractère très ancien de ce peuple ouest pyrénéen. Cette étude génétique est venue conforter l'hypothèse des populations de cette zone, pratique de Cantabrie, qui ont beaucoup de traces génétiques avec les anciennes. Donc vous voyez l'affaire Donc on se retrouve véritablement dans une réalité. Voilà, je vous montre un exemple. Vous avez ici le mot éloquence, parce que l'éloquence, éloquence, 
En Kikongo, ça dit loka. Vous voyez, ça se dit loka. En Lingala, lokele, lekua. Quand vous êtes en latin, c'est loki, loko, loka, eloko, elokenti. Vous voyez l'affaire Si on prend colonie, établissement humain, vous savez en Kikongo, Lingala, kunini, kuluni, colonna, et vous avez colonae, colonna, colonus. Vous voyez l'affaire C'est là que vous comprenez maintenant pourquoi on vous dit que c'est une langue bantou Parce que la proximité est établie. Maintenant, regardez un autre exemple. Vous reconnaissez ici ce qu'on appelle un hein, sans nous. Vous voyez l'affaire Sauf qu'il y a une chose qu'on ne montre pas. Vous voyez, donc là, c'est en Afrique. Mais regardez ici, ça, c'est en Europe. Et ça, c'est l'Européen. Ça, c'est l'Européen. Parce que quand ils ont appris l'agriculture auprès des peuples qui vivaient là, il y avait le carnaval, ce qu'on appelle aujourd'hui le carnaval, qui était des fêtes rituelles, où on devait se mettre dessus eh ben, les, les pâches de toutes ces choses-là. Donc du coup, ne me demandez pas pourquoi ça ne passe pas à la télévision. En tout cas, sachez que les groupes à peau, ça existe aussi en Europe. Vous voyez l'affaire Il y en a partout. Oui. Oui, excellent. D'accord. Il y en a partout, et donc ça existe aussi en Europe. Malheureusement, ça ne passe pas à la télévision. Vous voyez Mais tout ça, euh, il, vous avez... Voilà. Tout ça, c'est en Europe, vous voyez, les gens sont européens et ça se déroule pareil. Donc, vous voyez la proximité culturelle qui n'est pas valorisée par les médias pour créer la distanciation. Vous voyez, donc les choses sont voulues. Donc ici, nous sommes au nord de l'Espagne. Donc, vous avez l'Europe ici, vous avez la Guadeloupe ici, donc Guadeloupe Martinique, et vous avez l'Afrique qui font la même chose. Vous voyez Qui font la même chose. Donc, c'est pour vous montrer quand même les choses. Maintenant, en ce qui concerne les plagiats de la Bible, moi je m'arrête simplement aux iconographies, vous avez ce qu'on appelle l'annonciation, c'est-à-dire quand la jeune femme a été choisie, parce que c'est une sainte femme pour inventer le, fi le futur fils de Dieu, vous voyez que l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, est le même, il fait le même geste, et c'est la même femme, enfin bref, elle a été blanchie, d'accord Bon, si vous prenez cette femme-là, donc Maya Seta, qui a eu son fils par Immaculée Conception le 25 décembre, vous voyez bien qu'elle allait son fils ici. Et elle fait la même chose là. Sauf qu'elle a été blanchie. Vous voyez Mais cette tradition rituelle existait déjà. Bon. Il y a eu l'entremise des Vierges Noires en Europe. Et c'est à la Révolution française qu'elles ont été blanchies. Donc, c'est un savant blanchiment. Ça, il faut le savoir. Bon. Et puis, vous connaissez ce monsieur Vous voyez Comment il s'appelle Voilà en fait, c'est la doublure de l'original qui faisait déjà la même chose en Afrique. Vous voyez C'est la doublure de l'original. Bon. Vous avez ici une procession rituelle où le roi est porté par les prêtres. Vous voyez, avec les deux étendards. Donc là, vous êtes dans l'antiquité africaine et là, vous êtes dans la réalité occidentale. C'est-à-dire que là, vraiment, chaque fois que vous entendez l'opération du Saint-Esprit, traduisait par la soustraction africaine. Toute opération du Saint-Esprit est une soustraction africaine. Voilà. Non mais ça, il faut le savoir. Il faut lire, il faut savoir parler l'occidental. Voilà, tu parles l'occidental. Il faut s'amuser aussi, vous voyez. Voilà, donc tous ces rituels, il n'y a pas un seul rituel catholique non africain. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul rituel d'ailleurs à travers le monde qui n'est pas africain. Puisque c'est des Africains qui étaient partout. Bon, maintenant, cet homme-là, c'est un homme qui crie, parce que c'est Jésus crie. Mais là, il va crier sérieusement. <rire> parce que, en fait, voilà le Fils de Dieu. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Vous voyez l'affaire Pour écrire son nom, il faut le cœur surmonté de la croix. Vous voyez la graphie hiéroglyphique, le cœur surmonté de la croix, qui a été ici recyclé. Bon, mais je vais vous expliquer quelque chose de très simple, qu'il faut comprendre. Ici, c'est un arbitre qui est rentré à la mi-temps du match de football. C'est pour ça qu'il y a avant l'arbitre et après l'arbitre. Lui, il était là avant même de commencer le match. Il n'y a pas avant lui, parce qu'avant lui, il n'y avait pas de match. Vous voyez l'affaire C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait, la tradition africaine avait déjà conçu tout l'archétype de la civilisation occidentale. Ils n'ont fait que ramasser les éléments de civilisation. Là, regardez ce livre-là. Le monde, histoire A, donc le monde de la Bible, vous voyez, qui a été vendu l'an dernier, en 2016, en novembre 2016. Regardez le titre, 
une vie après la mort d'Osiris à Jésus. C'est quand même pas moi qui ai écrit ça. Mais regardez les deux iconographies. Vous avez le Fils de Dieu représenté par la croix de vie éternelle, symboliquement, qui s'élève vers le ciel, à l'ascension, avec les deux femmes au, au pied de la croix, pratiquement, près de la croix de vie ancre. Et regardez l'image à côté. Vous voyez bien que l'image à côté n'est qu'une reprise de l'iconographie pharaonique. Bon, maintenant, vous avez le texte sacré africain. Alors, le texte sacré africain, l'homme ici est mort, on a mis son cœur d'un côté de la balance, la plume du Saint-Esprit m'a hâte de l'autre, donc il est jugé par rapport, non pas à 10, mais à 41 commandements, 42 exactement. Vous avez le messager de Dieu qui est devenu l'ange Gabriel, bon, je ne sais pas, enfin bref, qui montre pour Dieu le résultat de la pesée, et l'homme qui est là, et le même homme qui est là, il s'avance, maintenant, puisque la pesée s'est bien passée, devant le Fils de Dieu qui va lui accorder la vie éternelle. Et c'est pour ça que c'est marqué, à partir de la fin du troisième millénaire avant l'ère chrétienne, les Égyptiens pensaient qu'ils sont jugés après la mort par le tribunal d'Osiris. Et après la colonisation et l'esclavage, les mêmes descendants de ces gens-là pensent qu'ils sont jugés après la mort par le tribunal de quelqu'un qui n'a jamais existé. Ah, je vous ai dit une chose, la vérité c'est violent. Hein ah oui, mais la chose c'est qu'il ne peut pas y avoir deux fils de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Sauf que celui-là, il n'y a pas avant et après. Il faut bien comprendre ce que je dis. Vous voyez, il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Celui-là. Parce qu il, quand il est apparu, il n'y avait même pas du nom. Bon. Donc, Amen était déjà le nom de Dieu. Vous voyez, il s'appelle Amen. Donc, voilà comment ça s'écrit à hiéroglyphe. C'est important de comprendre tout ça. Voilà. Et vous connaissez cette version-là, mais cette version-là, vous ne la connaissez pas. Pourtant, elle existe aussi. Et elle existait avant celle-là. Vous voyez C'est pour vous montrer les choses. Bon. Et puis, Nagamadi, c'est important parce que les premiers livres de l'histoire de l'humanité sont été trouvés en Afrique, Nagamadi. Sauf que dans ce texte religieux, Jésus est marié. Donc comme ça ne faisait pas partie du casting qui avait été retenu pour Jésus, on l'a mis de côté. Et mon problème, c'est que le premier livre de l'histoire de l'humanité a été trouvé en faisant des fouilles en Afrique et parce qu'il dit que dans la version qu'on avait élaborée comme Osiris puisque c'est la traduction d'Osiris qui était marié aussi donc ils ont gardé la même version mais ça n'a pas été retenu donc du coup personne ne sait que le premier livre a été trouvé en Afrique donc l'écriture est inventée en Afrique avec le papyrus mais le livre aussi